Hi Brody, let's have a look at your uh, work here. So um, I'm actually starting from the bottom here. Um, let me just get some pens in. So, there we go. Um, so this is a structure that we've seen in class. Um, I think everything that you have above this uh, can fit in here quite easily. So let's go up and see what's happening there. So, j'ai une préférence pour le bulletin sans note. That's perfect. Okay, don't just say that at the beginning. Okay, include it in the corresponding section, in section three in our outline. Okay, and develop the why. That's all good. En ce qui me concerne, le bulletin sans note est plus bénéfique. So, est plus bénéfique pour les étudiants. Okay, uh, car... Now, why are you changing tense here? Okay, just say simply, car il est uh, plus visuel, adjective, et ut, stimulant. Okay, en effet, il propose, don't forget to conjugate your verb, une, rep une représentation visuelle des progrès, okay, just make it French so that you don't say progress. Les progrès de l'étudiant. C'est une idée qui me plaît. Sur un nouveau bulletin. So hold on. Le nouveau bulletin here. Okay. S'appuie sur une approche que je trouve beaucoup positive. Okay. Beaucoup plus positive. So instead plus here. P-L-U-S. Le bulletin sans note. Okay, so you need a verb here, right? Le bulletin sans note propose une approche. Okay, remember, have a look at the board that we had. Le bulletin sans note propose une approche par compétence, alors que le bulletin classique, early, sanctionne les résultats. Okay, sanctionne is double N E at the end. Okay, sanctionne les résultats, not résultantes. Okay, résultats. Hey, that's it. Pain bone. Autrement dit, le bulletin sans note s'appuie sur des couleurs à l'opposé de le. You can't have de le in French. It's always going to be du. Okay. À l'opposé du bulletin ancien. That really sounds like ancient. Okay. So maybe you want to use something which is more like du bulletin classique. Okay. And then say du bulletin classique qui s'appuie sur des données chiffrées. Okay. Um, À l'inverse, le bulletin avec note résume les résultats. OK, again, L-E-S, and résultat T-A-T-S at the end. De l'étudiant, uniquement avec des statistiques. OK, only with that. So, that's good. Some of these sentences here actually mean the same thing. OK, so you need to see if they're actually compatible if you need to repeat them or not, you know, repeating the same thing in a different form often works. Uh, aussi, là n'est pas l'essentiel aux yeux des enseignants parce que même si tous les résultats sont mauvais, on voit des points rouges. OK, on voit, on voit, on voit, V-O-I-T, D, with an S, point rouge, uh, et pas I-T. D, D, S, 0. C'est plus facile de comprendre les compétences, L, I, S, qu'on doit améliorer, E, R. OK, dictionary form here. Okay. C'est plus facile de comprendre les matières, again, L, I, S, les disciplines qu'on doit améliorer, dictionary form as well, here. OK. No problem. Le bulletin sans note euh, a été... OK. Um, ooh. Trouver pour améliorer les étudiants. OK, that's a tricky one here, OK? I would, I would get the proof out, you know, and I just say something like, uh, le bulletin sans note, ap, uh, le bulletin sans note améliore les, the student score, OK? Les scores des étudiants à la fin de l'année, avec 80% des élèves, pas, non, passant, ok, passant, c'est juste to sit for the exam, so, 
on a 93% des élèves qui réussissent, okay, qui réussissent, donc ils veulent réussir. Les étudiants sont plus ambitieux avec leurs cibles, euh, avec leurs objectifs, okay, car ils sont toujours évalués sur leurs compétences ou sur des compétences, but not les compétences. Okay. Si mes résultats étaient dans un butin sans note, alors il y aurait very good, du vert en français et en mathématiques. À l'inverse, il y aurait du rouge euh, en tout le reste. OK, why not? Le nouveau bulletin est plus complet que le bulletin traditionnel. So, remember, we have a section where we compare. So, that's why you could use that. Est plus complet que le bulletin traditionnel. Euh, ensuite, le nouveau bulletin est aussi... Plus clair, careful, ok, plus clair que le bulletin traditionnel. Um, see the blue wavy line here is because your traditionnel should be in the masculine. That doesn't actually affect the pronunciation, so I'll just let that one go through. Finalement, les élèves aiment le nouveau bulletin autant que le bulletin traditionnel, ok. Uh, finalement, might not be the best link word here, ok. Maybe you just want to have a may. You know, saying like, you know, this is all good, but uh, in the end, you know, um, if that's what actually you want to say in the end, instead of finalement, you could use something which is au final. Okay, and that would actually be in the end. Si je pouvais, je changerais le nouveau bulletin. Je voudrais ajouter. Okay, that's a good idea. No, don't use the Yes, use des, not les, okay, des éléments, okay, same spelling as elements, but with an accent, okay. des éléments, and again, the de le becomes du, du bulletin, le, du bulletin traditionnel, par exemple, la gamme, now I'm not sure what you mean by la gamme, um, ah, I know, Google Translate is not your friend here, Okay, you probably meant something like the scale. Okay, um, so if that's what indeed what you meant by the scale, okay, you'd here have l'échelle. And I would just call it l'échelle de la classe. Okay, it's just kind of the spread of marks in the class. Il permet aux étudiants, AUX here. Okay, so it's aller, contracts into O. Aux étudiants, devoir, okay, devoir, and then don't have la progression, but put leur progression, their progress, okay, dans la classe, et uh, les attentes, okay, dont ils ont besoin de remplir, okay. Mm, that's not too good, that thing. I'll see exactly what you mean, but it's too close to the, um, to the English here. I would say something like, les objectifs qu'ils doivent, D-O-I-V-E-N-T, and then I use the verb atteindre, to reach, A-T-T-E-I-N-D-R-E, okay? Il permet, so, il permet, sorry, ou l'échelle, maybe, okay? I think maybe what you want here is l'échelle, so elle, that's a feminine. Elle permet aux étudiants de voir leur progression dans la classe et les objectifs qu'ils doivent atteindre. Okay, I have linked, qu'ils doivent atteindre. All right, and then what we've got after that are your notes from today. So, I think you've got everything that you need here, okay? So, basically, stop freaking out. You're going to be okay. You've got the whole lot. You're ready to practice, practice, practice. Okay? All right, Brody. Talk to you soon.